ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আর আমার ডানে রয়েছেন ব্যবসায়ী নেতা যিনি এপিসিসি এর পরিচালক ছিলেন এর বাইরে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ফোরামে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মিস্টার আব্দুল হক স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ প্রথমে একটু আমি আপনার কাছে কি শুনে নিতে চাই যে এই সম্পর্কের প্রেক্ষাপটটা কি মানে ঐতিহাসিকভাবে জাপান বাংলাদেশের সম্পর্কটা কি রকম ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি ঠিক আমরা যদি আরও পেছনে যেতে চাই সেই কলোনিয়াল এরা থেকেও শুরু করতে আগের থেকে অ্যাকচুয়ালি কোনো দেশের সাথে যে সম্পর্কের আধুনিক যে পররাষ্ট্র যে সম্পর্কের বন্ধুত্বের কথা আমরা বলি এটা কিন্তু গড়ে ওঠে পিপুল টু পিপুল কন্ট্রাক্ট থেকে এবং পিপুল টু পিপুলের কন্ট্রাক্টটাই কিন্তু আলটিমেটলি উভয় দেশের মধ্যে দু দেশের মধ্যে যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি কিন্তু তারাই নির্মাণ করে যেমন বাংলাদেশ আর জাপান এশিয়ার দুটি দেশ জাপান কিন্তু এক সময় এই এশিয়া ভূখণ্ডেরই অংশ ছিল দেড় হাজার বছর আগে একটা বড় ধরনের ভূমিকম্পে ওই ভূখণ্ডটা একটু আলাদা হয়ে যায় প্রথমে একটা খাল করতে করতে এখন দক্ষিণ চীন সাগর হয়ে গেছে আলাদা হয়ে গেছে এশিয়ারই অংশ এশিয়া জাপান এশিয়ারই একটা অংশ এবং জাপান বাংলাদেশের সাথে যদি আমি কয়েকটা ব্যাপারে তুলনা করি তাহলে অনেকগুলো মিল আছে যেমন একটা হচ্ছে তার ভৌগোলিক অবস্থান আমাদেরও দক্ষিণে সমুদ্র উপরে পর্বত এবং একটা এটা জাপানেরও কিন্তু একই অবস্থা তার চারিধারে সমুদ্র এবং তার সেভেন্টি পারসেন্ট হচ্ছে পাহাড় পর্বত এবং বাকি দ্বিতীয়ত হচ্ছে একটা সাংস্কৃতিক একটা সম্পর্কের ব্যাপার আছে যে কালচার খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি এগুলো সবই কিন্তু বাংলাদেশের সাথে জাপানের আমাদেরও যেমন মাছ ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য তাদেরও সেই ধরনের আর কি একটা নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে যে এই যে গোষ্ঠী যে অঞ্চলে আমরা বসবাস করছি এই অঞ্চল থেকে মূলত কিন্তু জাপানের যে আগের যে লোকেরা বা সেখানে যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে ধর্মীয় যে পরিবেশ বা পরিবেশ সেগুলো কিন্তু এই এলাকার থেকে অতীশ দীপঙ্কর কিন্তু জাপানে একজন অত্যন্ত সম্মানিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং জাপানিরা অধিকাংশই বৌদ্ধ এবং জরস্থবাদী কিন্তু বৌদ্ধদের সংখ্যায় বেশি ধর্মীয় ক্ষেত্র এদের ভিতরে একটা সম্পর্কের ব্যাপার আছে এখন এই আঠারোশো আটষট্টি সালে মেজি রেস্টোরেশন যেটা আমরা বলি এর আগে জাপান কিন্তু অত্যন্ত বৃত্তবদ্ধ একটি ঘর কোনো একটা জাতি হিসেবে ছিল তারা মনে করতো বাইরের কারো আর কেউ নাই তারা ছাড়া কিন্তু আঠারোশো সালে মেজি সরকার সারা বহির্বিশ্বের সাথে তাদের বিভিন্ন প্রতিনিধি তারা পাঠায় পাঠিয়ে তাদের ভালো ভালো গুণগুলোকে তারা সব নিয়ে রিপোর্ট করে প্রথমে আটত্রিশ জন ব্রিলিয়ান্ট ছেলেকে আটত্রিশটা দেশে পাঠিয়ে তাদের ভালো ভালো গুণ তাদের মন্দ গুণ তাদের খারাপ অভ্যাস ইত্যাদি এগুলোকে তারা নিয়ে রিপোর্ট করছে তারপরে তিন বছর তারা কমিশন গঠন করে বইগুলোকে কম্পাইল করেছে এরপরে তারা ওর ভিত্তিতে আইন কানুন তৈরি করেছে যার জন্য তারা খুব আধুনিক জাতিতে পরিণত হয় পরবর্তীকাল এখন আমাদের এই যে অংশ বাংলাদেশ যেটা বেঙ্গল বলি আমরা বাঙ্গারু ওরা বলে বাঙ্গারু ওদের ভাষায় তো সেখানের সাথেও দেখা যাচ্ছে প্রায় চারশো বছর পাঁচশো বছর আগেও দেখা যাচ্ছে একটা সম্পর্ক একটা নমুনা পাওয়া গেছে যেমন ওখানে জাপানে বাঙ্গারু কালার বেঙ্গারু কালার আর কি বাঙ্গারু কালার মানে এক ধরনের বিশের লাল রং এই রংটা কিন্তু বাংলাদেশের থেকেই জাপানি শিল্পীরা নিয়ে গেছিলেন জাপানে লক্ষ্য করার বিষয় আমাদের দুই দেশের পতাকার কিন্তু মাঝখানে কিন্তু লাল লাল একটা হচ্ছে সাদা আর আমাদের একটা সবুজ কিন্তু লাল এই লাল রঙেরও ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কখনো বলা হচ্ছে সূর্য তারুণ্যের প্রতীক ইত্যাদি কিন্তু এটা কিন্তু ওই বেঙ্গারু কালারের একটা একটা প্রতিনিধিত্ব এখানে করছে আর কি এরপরের শতাব্দীতে এসে আমরা যেটা দেখছি যে স্বামী বিবেকানন্দ তিনি যখন আমেরিকায় যাচ্ছেন বস্টনে যে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন তিনি যাচ্ছেন জাপান দিয়ে এবং তারও পরে এখানকার যারা বিপ্লবী নেতা রাজ বিহারী বসু বা আরও এনে এরা এরাও কিন্তু জাপানি অ্যাকচুয়ালি আশ্রয় নিয়েছিল তিরিশ বা দুইয়ের দশকে আমাদের রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ মোট ছয়বার জাপানে গেছেন সেই সেই দুর্গম সময়েও জাহাজে করে করে তিনি গিয়েছেন ছয়বার এবং এই ছয়বারে তিনি জাপানের সাথে বাংলাদেশের মানে তৎকালীন বেঙ্গলের যে সম্পর্ক সেটা প্রতিষ্ঠায় তার একটা বিরাট অবদান আছে তারা খুব তাকে সম্মান জানিয়েছে জানিয়েছে এবং একটা জিনিস লক্ষণীয় যে পুরো একশো বছরে গত একশো বছরে সাহিত্যে কিন্তু এশিয়ার মাত্র দুটি ভাষার লোকেরাই নোবেল পুরস্কার পেয়েছে একটা জাপানিরা আর একটা বাঙালি তেরো সালে রবীন্দ্রনাথ আটষট্টি সালে ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা জাপানের চুরানব্বই সালে জাপানের ওই 
সে কেঞ্জাবুরে ওই সে পুরস্কার পেয়েছে এটাও একটা কিন্তু বলে যে এই দুই ভাষার ভিতরে যে একটা বিশেষত্ব তাদের আছে এরপরে আরও যেটা দেখছি যে বিয়াল্লিশ সালে আমাদের সুভাষচন্দ্র বসু এই অঞ্চল থেকে তিনি যে আজাদ হিন্দু ফৌজ বা ওদেরকে নিয়ে যেয়ে তিনি জাপানের সাথে সংযুক্ত হলেন জাপানির এটা খুব কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে আর তার চেয়ে তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে জাস্টিস রাধা বিনোদ পাল জাস্টিস রাধা বিনোদ পাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন হাইকোর্টেরও ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন কিন্তু উনিশশো সালে যুদ্ধের পরে যে টোকিও ট্রায়াল যেটা হয় সেই টোকিও ট্রায়ালে বিজয়তি বিজয়ী জাতি ব্রিটেনের পক্ষে তাকেই দেওয়া হয়েছিল ওই কোর্টে টোকিও ট্রায়াল কোর্টে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে কারণ ভারত তখনও ব্রিটেনের অধীনে তিনি ওখানে ওই করার পরে উনিশশো সালে যখন টোকিও রায় ট্রায়ালের যখন জবাব বেরোয় সেখানে এগারো জন জজ দোষী করলেন জাপানকে যে তারা উগ্রবাদী বা ইত্যাদি এই কারণে একজন মাত্র জজ তিনি এই রায়ে তিনি নোট অফ ডিসেন্ট দিলেন দ্বিমত পোষণ করলেন এবং সেটাই হচ্ছে জাস্টিস রাধা বিনোদ পাল এই কারণে জাপানিরা টেগর বোস মানে সুভাষ বোস এবং পাল এই তিনজনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে কারণ রাধা বিনোদ পাল বললেন যে জাপানিরা যে আজকে যে যার জন্য তাকে দোষী করা হচ্ছে এই দোষী যুদ্ধের বড় ব্যাপার হচ্ছে যে যুদ্ধে যে হেরে যায় সেই তার সব দোষ সব তার উপরে চলে যায় যে যেতে তারটা কেউ দেখে না আজকে যদি জাপ আমেরিকা যদি হেরে যেত তাহলে ঠিকই তার এই যে হিরোশিমায় যে বোমা ফেললো নাগাসাকিতে যে বোমা ফেললে এর জন্য তাকে যথেষ্ট মানব বিরোধী ইয়ে করা যেত তো যাই হোক তার সেই ডিসেকশানটা তার সেই নোট অফ ডিসেন্টাই থিসিস আকারে বেরিয়েছিল এবং এই যে তিনজনের যে অবদান এটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের একাত্তর সালে যুদ্ধের সময় আমরা দেখতে পেলাম যে জাপানের জনগণ জাপানের রাজনৈতিক নেতারা তারা সরাসরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে থাকলে এবং এর আগে আমরা যে ভারত ভাগের পর থেকেও কিন্তু জাপানের বিনিয়োগটা প্রধান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা আমরা যেটাকে পূর্ব বাংলা বলি সেই বাংলায় কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কারণ পঁয়তাল্লিশ সালে ব্যবসায়ী যোগাযোগটা তখন থেকে শুরু হয় পঁয়তাল্লিশ সালে যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর চুয়ান্ন সালে তারা আবার ফিরিয়ে আসলো ইকোনমিক রিকনস্ট্রাক সেই চুয়ান্ন সালে ফিরিয়ে আসার পরে প্রথম জাপানি বিনিয়োগ কিন্তু আসলোই কিন্তু এই ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চলে কবে স্টিলের আদলে আমাদের চিটাগাঙে কোরেশি স্টিল তারপরে ঘোড়াশাল এবং এগুলো সব আসলো কিন্তু অন্য কোনো অঞ্চলে পাকিস্তানে বা অন্য কোথাও কিন্তু যায়নি তো এখন একাত্তর সালে আমাদের জাপান ওই যে ম্যান টু ম্যান যেটা বললাম জাপান গভর্নমেন্ট কিন্তু যেহেতু আমেরিকার পোষ্যপুত্র সোজাগতা সে কিন্তু আমেরিকা যেহেতু আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সুতরাং জাপানের সরকার কিন্তু ঠিক সরাসরি আমাদের বলতে কিন্তু পাবলিক জাপানিজ পাবলিক তারা কিন্তু আমাদের সরাসরি গেছে সেখানে যে হায়াকাওয়া ছিলেন যিনি তিনি এরকম কি বলে গলায় ঝুলি চাবিয়ে লোকের কাছ থেকে শিবু স্টেশনে দাঁড়িয়ে তিনি টাকা আয় করে আদায় করেছেন বা নিয়েছেন এবং সেগুলো আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঠিয়েছেন এবং যেমনটি আপনি বললেন কিছুক্ষণ আগে সেটা হচ্ছে উনিশশো সালের দশই ফেব্রুয়ারি জাপান পৃথিবীর সকল শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে জাপানি প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি এটা বুঝতে হবে জাপান কিন্তু তখনও আমেরিকার একটা পোষ্য রাষ্ট্র তারপরও বাই ডিফাইন এবং জাপান গভর্নমেন্ট ওই স্বীকৃতি দেওয়ার পরের সপ্তাহতেই হায়াকাওয়ার নেতৃত্বে একটা টিম পাঠালো এবং টিম পাঠিয়ে তারা প্রথমে এসে বলল যে তিরিশ টন তিরিশ লাখ টন চাইল দিতে হবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় শর্ত বলল যে পাকিস্তানের কাছ থেকে সমস্ত দেনা পাওনা পাওয়ার ব্যাপারে জাপান গভর্নমেন্ট যেন বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করে ভেরি প্রাগমেটিক এবং তৃতীয়টাই হচ্ছে আমাদের বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে আমি উত্তরবঙ্গের সাথে এই বঙ্গের একটা সময় কারণ পুরো পাকিস্তানটাই ছিল পুরো পাকিস্তান আমলে ছিল এই যে ডিসপ্যারিটি আমি এই ডিসপ্যারিটি দূর করতে চাই সেই জন্য যমুনার উপরে তিনি কিন্তু সেতু সেই সময় চেয়েছিলেন উনিশশো বাহান্ন সালে এই বাহাত্তর সালে এবং তার ফলে তারা কিন্তু ওটা ফিজিবিলিটি স্টাডি সব কিছু করেছিল পরে এটা দুই তিন বছর গেল আর কি তো অর্থাৎ সেই প্রথম সেই এটা এবং সেখানেই আমাদের সম্পর্কের আরও বড় ইয়ে হচ্ছে যে আমাদের এই হায়াকাওয়া যখন আসলেন আমাদের পদ্মা রেস্ট হাউসে এনারা এসে ওনারা মনে করলেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে এনারা দেয়া করতে যাবেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিজে তার প্রোটোকল ভেঙে তিনি নিজে তার মন্ত্রীদের নিয়ে এসে ওই রেস্ট হাউসে এসে দেয়া করলেন এইটা হায়াগাবা তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে এই রকম মুহূর্ত আমি করছি এটাই কিন্তু পরবর্তীকালে হায়াগাওয়া কিন্তু আমাদেরকে নানানভাবে রিপেয়ার করেছেন এই যে আজকে সোনারগাঁও হোটেল দেখছেন বা এগুলো সব কিছু কিন্তু হায়াগাওয়া ম্যান টু ম্যান সম্পর্কের ভিত্তিটাই সম্পর্ক বা 
সুদৃঢ় সম্পর্ক বা যেই ঐতিহাসিক সম্পর্ক দীর্ঘ কাল ধরে আছে সেটা আসলে কিভাবে এই মনস্তত্ত্বটা জাপানের জাপানিজদের মনস্তত্ত্ব আর বাঙালিদের মনস্তত্ত্ব কিভাবে মিল খাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জাপানিজরা আপনাকে আমি ধন্যবাদ যে আপনি এই বিষয়টি আজকে জাপান বাংলাদেশের ছয়চল্লিশতম সম্পর্কের অফিসিয়াল সম্পর্কের সময় আলোচনাটার সত্যপাত করেছেন এবং সেজন্য আমি মনে প্রথমে আমি শ্রদ্ধা জানাই যে যে যেসব জাপানিরা বাংলাদেশে উন্নয়ন উন্নয়ন করতে এসে অকাতরে প্রাণ দিয়ে গেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই তাদের আত্মার প্রতি ব্যাপারটার যে গুরুতর গুরুত্ব সে গুরুত্বটা সরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে দিয়েছেন যারা এর পেছনে ছিল তারা কিন্তু মারাত্মকভাবে বাংলাদেশ জাতির রাষ্ট্রের জন্য ভয়ঙ্কর রকমের একটা আঘাতে আঘাতে লিপ্ত হয়েছিল তো আমি মনে করি যে বাংলাদেশ জাপানের সম্পর্কটা নিঃসন্দেহে ইতিহাসে যেটা মজিদ সাহেব যথার্থই বলেছেন ইতিহাসে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে একটা বৈরি প্রতিকূল পরিবেশেও কিন্তু জাপান জাপানের জনগণ বিশেষত এগিয়ে আসলো যে বাংলাদেশের মানুষ স্ট্রাগল করছে সংগ্রাম করছে তাদেরকে এরকম একটা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে তারা তারা কিন্তু ব্যাপকভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে এবং উন্নত বিশ্বের এক প্রথম রাষ্ট্র যা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় আমার মনে হয় আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন জাপান সফরে গিয়েছিলেন সেরকম সম্মান বোধহয় পৃথিবীর খুব কম নেতা পেয়েছেন যেটা জাপানে তাকে দেওয়া হয়েছিল আমার মনে হয় এটা ঐতিহাসিক এবং আর্কাবগুলোতে আছে আমরা গেলে দেখতে পাই বাংলাদেশেও তার মাঝে মাঝে এগুলো দেখায় যে জাপানের প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু এয়ারপোর্টে যায় না কিন্তু বঙ্গবন্ধুর জন্য এয়ারপোর্টে উনি গিয়েছিলেন এবং একটা গরিব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে সরকার প্রধানকে যেই সম্মান দেওয়া হয়েছিল আসলে দেওয়া হয়েছিল সেটা বাংলাদেশের বিজয়ী জনগণকে তার মাধ্যমে এবং তখনই আপনার এর পরে পরে কিন্তু জাপান কতটুকু আন্তরিক ছিল যে তারা এক প্লেন লোড জাপানের বড় এন্টারপ্রাইজগুলোর প্রধানরা বাংলাদেশে এসেছিলেন এসে বঙ্গবন্ধুকে প্রস্তাব করেছিলেন যে আপনাকে আমরা তাইওয়ানের মতো উন্নতর পথে নিয়ে যাব আপনি আমাদের কথা শোনেন এবং সেই কথা মতোই কিন্তু চট্টগ্রাম কল্লফনি নদীর ওপারে আজকে যেটা কুড়িয়ে নেপে যায় সেটা কিন্তু জাইকার প্রপোজাল জাইকার ট্রেনটা ধরতে পারি নাই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হয়ে গেল উনি অকাতরে প্রাণ দিলেন এবং বাংলাদেশ তখন হয়তো ঠিক এটাকে ঠিক বিভিন্ন কারণে ওই জিনিসটাকে আমরা মিস করেছি মারাত্মকভাবে মিস করেছি যেটা আমাদের জন্য অনেক বড় ক্ষতি হয়েছে অথচ থাইল্যান্ড কিন্তু কিন্তু জাপান থাইল্যান্ড পেরেছে এবং পরে মালয়েশিয়া কিন্তু সফলভাবে মুসলিম কান্ট্রির মধ্যে এগিয়েছে এখন ইন্দোনেশিয়াও কিন্তু জাপানের সাথে অনেক ক্লোজলি কাজ করছে আসার কথা হচ্ছে বাংলাদেশে এত বড় ঘটনার পরেও জাপান কিন্তু এখনো বাংলাদেশকে সাহায্য করে যাচ্ছে এবং উনিশশো আশি আশি সালের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় শতদানকারী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে আছে জাপান তখন এক নম্বর ছিল উনি মজিদ সাহেব তো আমাদের কমার্শিয়াল কাউন্সিলে ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসে অনেক বছর তিনি ছিলেন তখন কিন্তু আমরা ছিলাম সাহায্য গ্রহীতদের মধ্যে এক নম্বর এখন কিন্তু আমরা এক নম্বরে নাই আমরা হয়তো সেটা চাইও না আমরা এখন যেটা চাচ্ছি আমরা বলেছি বিগত বিশ পঁচিশ বছর ধরে আমি মজিদ থাকতে আমরা অনেক এমনি বলা হয়ে থাকে যে বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জাপানিজরা অনেক বেশি সতর্ক অনেক কেয়ারফুল এবং ভেবে চিনতে তারা পথ হাঁটে সব কিছুতে হিসেব নিকেশের ব্যাপারে অনেক করা করি তাদের তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাপান একটু উদার বলে মনে হয় মনে হয় কি বিনিয়োগের জায়গাটায় আমরা আনফরচুনেটলি হয়তো সেভাবে আকৃষ্ট করতে পারি নাই আমাদের বাংলাদেশের সফল মডেল ছিল ব্যবসা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস যেটাতে তারা খুব সন্তুষ্ট হয়েছিল আশা করা গিয়েছিল যে ব্যবসা থেকে ইকোনমিক জোন কিংবা আরও লার্জ স্কেলে আমরা হয়তো ফ্রি জোন অথবা ইকোনমিক জোন করব সেটা এখন সরকার করছে বহু অনেক পরে কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু মানে আপনার আমাদের পদ্মা নদী দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে আমাদের বহুরিগঙ্গা অনেক পানি গড়িয়ে গেছে কিন্তু আমরা অনেক দেরিতে এসে সরকার অনুধাবন করেছেন যে ইকোনমিক জোনগুলো খুব দরকার এখন তারা গিয়েছে এখনও পর্যন্ত আমরা ইকোনমিক জোন রেডি করতে পারি নাই তো যেটা ইতিমধ্যে যেমন ভিয়েতনাম ক্যাম্বোডিয়া এমনকি লাওস যারা বামপন্থী কিংবা কমিউনিস্ট কান্ট্রি চীন 
সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে চীন যে কিনা জাপানকে জাপানের বিনিয়োগ দিয়ে কিন্তু চীন উঠে গেল কেননা এই যে কোরিয়ান এপিজেড যেটা হয়েছে একই মডেলে তারা স্যানজেন করেছে আশির দশকে স্যানজেন প্রথম ফ্রি জোন হচ্ছে স্যানজেন চানাতে সেটা ড্যাং শপিংয়ের সময় হয় ওইটা দেখার সফলতা দেখে কিন্তু পূর্ব চীনের অ্যান্টার উপকূলকে চীন খুলে দিল বলে যে আমরা শত শত স্যানজেন দেখতে চাই এবং সেভাবে কিন্তু চীনের উত্থানটা মাত্র বেশি দিন না কিন্তু নট ইভেন ফিফটি ইয়ার্স এই যে বিনিয়োগগুলো আসলো সেই সময়টা আমরা ফ্রি থেকেও কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা আমাদের পলিসিগত সংস্কারগুলো দেরিতে করেছি বুঝতে পারি নাই আমাদের ট্যাক্সই ধারাটাও আমি মনে করি যে অব্যাহত থাকে নাই এবং আমরা বুঝতে পারি নাই যে বিনিয়োগের গুরুত্বটা যার জন্য আমরা অনেক মিস করেছি এখন যেটা হচ্ছে যে জাপানিরা আসতে চাচ্ছে আসছে আসছে না যে তা না ইতিমধ্যে অনেক জাপানিজ কোম্পানি এসছে কিন্তু জুলাইয়ের ঘটনাটা আমাদের জন্য বড় রকম একটা ক্ষতিকারক হয়েছে আমার বিশ্বাস যে সরকার সেটিকে কাভার আপ চেষ্টা করছে বাট এখনও পর্যন্ত এত বড় একটা ঘটনা যে আমরা যদি সত্যিকার অর্থে এখানে বাংলাদেশে তারা চায় যে বাংলাদেশে যেন স্থিতিশীলতা থাকে নিরাপত্তারগুলোর ব্যাপারে যেন টোটাল ডিটেলেন্স গভর্নমেন্ট থাকে এই এইগুলো আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি কিংবা মানে প্র্যাকটিক্যালি করতে পারি তাহলে আমার বিশ্বাস যে জাপানের বিনিয়োগকারী কিন্তু বাংলাদেশে আসতে চায় এবং সরকার ভালো কাজ করেছে যে একটা ইকোনমিক জোন জাপান সরকারকে জায়গার মাধ্যমে ঢাকার কাছে কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এই যে গজারিয়াতে সেটা যদি হয় আমার বিশ্বাস যে অনেক জাপানিজ কোম্পানি আমরা ইতিমধ্যে যদিও অনেক অনেক অপরচুনিটি হারিয়ে ফেলেছি তারপরেও আমরা জাপানিদেরকে পাবো কারণ জাপানিরা হয় কি কখনো প্রকাশ্যে সমালোচনা করে না যেমন আমি তাদের উপদেষ্টা হিসেবে আমাদের কাছে তারা বলে যে দেখো তোমাদের ব্যবসা কিন্তু সফল তোমরা ব্যবসাকে ফ্যাসিলিটেট করো ব্যবসাকে আরও বেশি বড় করো তোমরা নতুন করে করতে যেও না নতুনগুলো তারা কিছু বুঝবে না সময় লাগবে তারা কিন্তু কখনো সরকারের সামনাসীন হিসেবে বলে না এখন ইদানিংকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে একটা স্পেশাল আলাদা ইয়ে খোলা হয়েছে যেটাকে বলে সাস্টেনের এসডি জি এটা আলাদা মানে আমি বলবো যে কি উইং করা হয়েছে সেখানে একজন খুব সফল এবং খুব এফিসিয়েন্ট ফরমার সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছিলেন আবুল কালাম আসাবকে দিয়ে এটা হেড করা হয়েছে তিনিও সরাসরি দেখছেন জাপানের বিষয়টা এবং আমার বিশ্বাস যে অনেকগুলো সমস্যাকে তারা ডাইরেক্টলি সমাধান করার চেষ্টা করছে নিয়ন্ত্রণ যদি এগুলো শুনে শুনে তারা অ্যাডজাস্ট করেন তাহলে বাংলাদেশ হয়তো ঠিক জায়গাটায় যেখানে বিনিয়োগকারীরা কোথায় সমস্যা হয় আমাদের একটা ট্রেডিশনাল কলোনিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা আমলাতন্ত্র সেটা আমি ডিউ রেসপেক্ট টু মেনি অব দি অফিসিয়ালস আমাদের অনেক ভালো অফিসাররা আছেন অনেক সৎ অফিসাররা আছেন বা দি স্ট্রাকচার অফ দি গভর্নমেন্ট যে সিস্টেম সেই সিস্টেমটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে একটা কলোনিয়াল প্যাটার্ন সেটা কিন্তু বিনিয়োগের জন্য নেওয়ার জন্য প্রস্তুত না তারা হচ্ছে যে আমরা এখনও আমাদের এখানে ডেপুটি কমিশনার আছে এখন আমার আইজি আছে যেখানে খুদ ব্রিটেনে কিন্তু কনস্টেবলেরি আছে অর্থাৎ আমরা কিন্তু সেই অর্থে স্বাধীন হই নাই এই জনগণকে স্বাধীন করতে হলে আপনাকে হয়তো আরও অনেক দূরে যেতে হবে সেটা নিয়মতান্ত্রিকভাবে হতে পারে মালয়েশিয়াতে হয়েছে জাপানে হয়েছে মেজি সংস্কারের মাধ্যমে মোদি সাহা যথ বলেছেন আবার চীনে হয়েছে বিপ্লবের মাধ্যমে এখন বাংলাদেশের জনগণ কোন পথ বেছে নেবে সেটা ভবিষ্যৎ দেখার বিষয় আমরা ভবিষ্যতের যুগে তাকিয়ে থাকবো এবং ডক্টর মজিদ আপনি বলবেন কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আপনাকে যোগ করে দিতে চাই উনি বলতে পারেন সেটা যে জাপান হচ্ছে এশিয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় গন্তব্যস্থল এবং আবার জাপানি পণ্য বাংলাদেশে আমদানি বাণিজ্যের বড় অংশ হিসেবে বড় অংশ দখল করে আছে সো দুই দেশের মধ্যে যে বিদ্যমান অসম বাণিজ্য ঘাটতি সেটা কিভাবে দূর করা যায় খুব সুন্দর প্রশ্ন কারণ আমি ছয় বছর জাপানে কমার্শিয়াল কাউন্সিল ছিলাম আমি খুব গভীরভাবে যেটা দেখেছি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে জাপান একটি শিল্পোন্নত দেশ জাপান অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট উন্নতি পরিবহন ক্ষেত্রে তো বটেই সুতরাং এখানে যাই কিছু আসে সেটা জাপান থেকেই মূলত ম্যাক্সিমাম র ম্যাটেরিয়াল এবং এই ধরনের সম জিনিসগুলো আসে যার জন্য ওদের থেকে আমাদের আমদানিটা বেশি আচ্ছা অন দা আন্দার হ্যান্ড বা জাপানে আমাদের রপ্তানির ব্যাপারে এবি মানে চিংড়ি মাছ এই এটাই একটা চা সামান্য কিছু আর এক সময় কেন এখনও আমরা ছাগলের চামড়াতে আমরা নাম্বার ওয়ান জাপানের বাজারে আমাদের এই যে ব্ল্যাক গোট আছে না এটা তো এই রকম আমাদের অর্থাৎ বলতে চাচ্ছি যে আমাদের রপ্তানির যে বাস্কেটটা সেটা আসলে খুব সীমিত আর কি তো সেই কারণেই এই বিগ আরেকটা হচ্ছে যে জাপান কিন্তু প্রতি বছর ইন অ্যান অ্যাভারেজ তিনশো মিলিয়ন ডলার করে কিন্তু আমাদেরকে ইকোনমিক অ্যাসিস্টেন্স দেয় কনস্ট্যান্টলি যতই ঝটঝাপটা হোক কনস্ট্যান্টলি এটা আছে এবং এর ভিতরে আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ভিতরে দেড়শো মিলিয়ন ইন অ্যান অ্যাভারেজ থাকে লোন যেটা শোধ করলে আবার সে নিয়ে নেয় না ওইটা কি আবার পরে ফেরত দেয় 
এই পদ্ধতিটা আছে অর্থাৎ পুরোপুরি গ্রান্ট এলিমেন্টের ভিতর রয়ে গেছে কিন্তু এই এডের একটা সিংহভাগ অংশই হচ্ছে এই বড় শিল্প বা এই যে পরিবহন বা এইসব খাতের তো এইগুলো তো জাপান থেকে এই রপ্তানি আমদানি হয়ে থাকে এই কারণে কিন্তু এই যে ট্রেড যে গ্যাপটা আর কি তবে জাপান কিন্তু একই সাথে বাংলাদেশের রপ্তানি সক্ষমতা বেড়ে উঠুক এটাও কিন্তু তারা চায় তারা চায় তাদের ট্রেড পলিসিতে এটাও একটা পয়েন্ট যে একটা দেশে বাজার তৈরি করতে পারলেই না আমার জিনিস বিক্রি হবে তো সেই বাজার তৈরির ক্ষেত্রে তাদের যে জেট্রো আছে বা ইয়ে আছে তারা ইভেন আমি জাপানে থাকতেই প্রায় তিন বছর তারা আমাদেরকে স্পেশাল ট্রেড ফেয়ার করা পুরো যাই খাই পয়সা দিয়েছে দিয়েছে এই জন্যই যে আমাদের এখানে ব্যবসায়ীরা এইভাবে গড়ে উঠুন আমি এখনও বাংলাদেশে অনেক বড় বড় শিল্প ইয়ে করতে পারি যারা আমার সময় বা উনি জানেন তারা জাপানে গেছে এবং জাপানের সাথে ব্যবসা গড়ে তুলেছেন এই আপনার ইভেন এই ইমপ্রেস টেলিফিল্ম এনারাও কয়েকবার গেছেন বা যোগাযোগ আছে ভালো আছে তো এইটা চেষ্টা চলছে আমাদের ডেস্টিনেশান এটা ঠিক এশিয়ার ভিতরে অবশ্য জাপানই হচ্ছে একমাত্র ডেস্টিনেশান এখন এই কথার থেকেই আমি একটু অন্যভাবে আসি সেটা হচ্ছে যে ওভার দি ইয়ার্স যেমন নাইনটিন সেভেন্টি থ্রির কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু যখন গিয়েছিলেন এবং সে সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকা অক্টোবর মাসে সেই যে এটা গিয়েছিলেন যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই থেকে কিন্তু একটা খুব 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 ডিপলি একটা সম্পর্ক আমাদের হয়েছিল পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরে ওই হায়া কোয়ার সাহেব আমাদের দূতাবাসে এসে বললেন যে আমি রাসেলকে নিজের পুত্র হিসেবে নিতে চাই দত্তক পুত্র হিসেবে কারণ ওনার ধারণা ছিল যে রাসেল বা বড় হয়তো বেঁচে খান রাসেল কিন্তু সেভেন্টি থ্রিতে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সাথে সেই জন্যে পরে যখন জানলেন যে সবাই মারা গেছে খুব মহাত্ম এবং আমার বাংলাদেশে শোক প্রস্তাব শোক সভা হয়নি কিন্তু জাপানে কিন্তু বিশে অগাস্ট বা একুশে অগাস্ট পনেরোই আগস্টের পরের সপ্তাহে তারা কিন্তু বিশাল একটা শোক সভা তারা করেছিল বক্তৃতা দিয়েছিল জাপান সরকারের উদ্যোগে না ওই হায়াকা সাহেব সবাই মিলে এবং হায়াকা একটা আত্মজীবনী লিখেছেন যেটা আমাদের বাংলাদেশের জাপানি বন্ধুরা হ্যাঁ বন্ধুরা এবং আমাদের প্রথমা প্রকাশনা গত বছর এটার গত দুই তিন বছর আগে এটার বাংলা অনুবাদও ছাপিয়েছে হায়িকার বই সেখানে আছে কিন্তু মাঝখানে ওই বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর পরে আবার একটু ইস্তিমিত হয়ে গেল চীনের ক্ষেত্রে ঘটেছে একসময় তাইওয়ানের কারণে জি না ব্যাপারটা তাই বিএনপি সরকারের আমলে যেমন ওই যখন কোরিয়ান কোম্পানিকে যখন এটা দেওয়া হলো কোরিয়ান ইভিজেট পরিষ্কার জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় আমাদের বললেন তো ঠিক আছে এই যে কথাটা এবং এইটা কাটাইতে আমাদের দুই তিন বছর লাগলো খুব সিরিয়াসলি এবং নাইনটি সেভেনে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গেলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী গেলেন বক্তৃতাটাও আমরা লিখে দিলাম কি বলতে হবে ঢাকার থেকে সেইটাকে এডিট করবার সময় একটা লাইন জুড়ে দিল আসেন মানে আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন আসেন যেমন কোরিয়ান রাইটসে বাংলাদেশে একটা সেন্টেন্সই কিন্তু ড্যামেজ করার জন্য বিখ্যাত তো যাই হোক ভাগ্য ভালো যে আমরা ওই ঠিক মিটিং এর আধা ঘন্টা আগে ওই লাইনটা পড়ে আমাদের সিরিয়াসান হ্যাঁ পররাষ্ট্র দপ্তরের লোকজন লিখলেন নাকি হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে যাই হোক আমি সেই পয়েন্টে যাচ্ছি না কিন্তু আমরা তাড়াতাড়ি ওই মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বললাম স্যার আপনি তো প্রধানমন্ত্রীর পাশে বলবেন আপনি বলবেন সব প্যারা পড়ার দরকার নেই কারণ এত সময় এরা পাবে না বলি এই কয়েকটা প্যারা ধরে আপনি বাদ দেবেন তো বাদ দেওয়া হলো ইন্টারপ্রিটেশনও করা হলো না কিন্তু ইংলিশ কপি তো সবার কাছে গেল তো এই যে জিনিসটা ওই ঐতিহাসিক বিষয়গুলো না জানা থাকলে যে আমি কোরিয়ানদের কাছে যেই বলছি যে আসেন এই জাপানিদের কাছে যেই বলছি যে কোরিয়ানরা যেমন আসছে এই ধরনের কিছু কিছু ভুলভাল কিন্তু আমাদের হয় বা হতে থাকে এবং যেমন কি রূপসা সেতুর ক্ষেত্রেও আমাদের ওই একই ধরনের সমস্যা হচ্ছিল তো সেই জন্য আমি মনে করি যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা জানা দরকার এবং একই সাথে সুযোগগুলো কাজে লাগানো যেমন ঠিক দুই হাজার যে মাননীয় জাপানের প্রধানমন্ত্রী আবের সাহেব যে সিক্স বিলিয়নের যে প্রস্তাবগুলো নিয়ে আসলেন এত প্রস্তাব এত বড় প্রস্তাব কিন্তু জাপানের আগে কোনো দিন কোনো দেশে এভাবে নিয়ে যায়নি তো সেইটাই যখন আমরা আস্তে আস্তে তুঙ্গে উঠছিলাম সেই সময় ঘটলো এই পয়লা জুলের ঘটনাটা তো এরকম এক একবার আমাদের কিন্তু সুযোগ আসে কিন্তু সেই সুযোগটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের ধৈর্যের আমাদের বুদ্ধির আমি বলবো যে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক স্মার্ট কাজ করেছেন এটা 
আমি পার্সোনালি ওনাকে প্লেনে দেখা করে কথা বলেছিলাম যে আপনি চমৎকার একটি কাজ করেছেন তিনি বললেন যে আমি সরে আসলাম দেখেন শুধু যে সিক্স বিলিয়ন ডলারের একটা অনেক মূল্যবান একটা সহায়তা দিল তা না আপনাকে আজকে জি সেভেনে ডেকে নিয়ে গেল বাংলাদেশকে এবং তারা বাংলাদেশকে হাত ধরে বলল যে উন্নতির রাস্তায় কি করে যেতে হবে তিনি যখন বাংলাদেশে আসতেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপানের আবেশায় তিনি কিন্তু শুধু আসেন নাই বেড়াতে তিনি বিশাল একটা টপ র্যাঙ্কিং ইনভেস্টারদেরকে নিয়ে এসেছিলেন এবং কি কি বিনিয়োগ বাংলাদেশে হতে পারে সমস্ত সেমিনারগুলোতে আমরা কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলো পেয়েছি বলছে বেয়ব বেঙ্গল ভিত্তিক বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ হচ্ছে বেয়ব বেঙ্গল বিগ বি নামে বেয়ব বাংলাকে কেন্দ্র করে যে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো তোমরা আজিয়ান অঞ্চলে ছড়াও তোমরা পৃথিবীর সব জায়গায় সাপ্লাই চেনে যুক্ত হও ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লাই চেনে যুক্ত হওয়ার জন্য বাংলাদেশকে সমস্ত পরামর্শ দিয়ে গেল আমরা যদি এগুলোকে সত্যিকার অর্থেই মূল্যায়ন করি আমার বিশ্বাস যদি আমরা স্টেবিলিটি রাখতে পারি শান্তি সামাজিক শান্তি স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারি তাহলে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে একটা উন্নতির দিকে যাবে কিন্তু তার জন্য যেমন ধরেন যে যতটুকু স্যাক্রিফাইস বাংলাদেশ করেছে আমার বিশ্বাস কৃতজ্ঞ জাপানি জাতি তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যায়ন করেছে তারা আজকে মাতার বাড়ি যে পাওয়ার হাউস হচ্ছে মাতার বাড়ি পাওয়ার হাউসের সাথে কিন্তু আপনার বাংলাদেশের চেহারাটা পাল্টে যাবে ওইখানে কিন্তু একটা বিরান এলাকা হচ্ছে এবং সেখানে একটা ডিপ সি পোর্টও হবে সাথে ওই কয়লার জন্য এটা বাংলাদেশের ইমিডিয়েট চাহিদা কিন্তু মিট করবে আপনাকে আমাদের যে পোর্টের চাহিদা চট্টগ্রাম পোর্ট নিয়ে আমরা মারাত্মক সংকটে আছি এটা মিট করবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে সেখান থেকে যে অবকাঠামো গড়ে উঠবে আপনি চোখ বন্ধ করে দেখেন মহেশখালীর মাতার বাড়ি টু চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম টু ঢাকা এই যে বিশাল এটা করিডোর যদি আমরা ওদের পরামর্শ মতো ওদের পরিকল্পনা মতো ওদের মানে সেরকমভাবে করতে পারি আমার বিশ্বাস শত বছরের অর্জন হয়ে যাবে বাংলাদেশের জন্য কারণ তাহলে আপনি এটা ইকোনমিক এক্সপ্রেস হয়ে গড়ে তুললেন যেখানে কিন্তু হাজার হাজার ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে বিদ্যুৎ ট্রান্সপোর্টেশন ট্রান্সপোর্টের জন্য আমরা চলতে পারি না ঢাকা শহর অচল হয়ে যাচ্ছে ট্রান্সপোর্টের জন্য ট্রান্সপোর্ট কিন্তু অর্থনীতির অন্যতম নিয়ামক শক্তি অন্য বছর পরেই ট্রান্সপোর্ট না হলে কিন্তু আমরা যেমন আমাদের ট্রান্সপোর্টের পরিকল্পনা হয় না ট্রান্সপোর্টের মিসম্যানেজমেন্টে কিন্তু আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেন যে নরকের অবস্থা আসলে কিন্তু নারকীয় সেখানে জাপান যে আপনাকে থার্টি সিক্স মিনিটসের উত্তরা থেকে আপনি ইয়েতে আসবেন গুলিস্তানে আসবেন এই যে মেট্রো রেল একটা দিয়ে হয়তো জাপান শুরু করলো আমরা যদি আরও মেট্রো করতে পারি আমরা যদি নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত করতে পারি গাজীপুর পর্যন্ত করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এবং সবচেয়ে যে বড়টা দরকার যে বিষয়টা যেমন ধরেন সমাজ পরিকাঠামোতে মানব উন্নয়নে আপনার যে বিনিয়োগ দরকার কোয়ালিটি এডুকেশন দরকার জাপান কিন্তু আপনাকে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পোলিও থেকে শুরু করে তারপরে ধানের বিভিন্ন রকমের বীজ নতুন বীজ থেকে শুরু করে তিন হাজার পাঁচশো কিলোমিটার রাস্তা গ্রামের রাস্তা সহ করেছে আপনার দুই হাজার তিনশো সত্তর মেগাওয়াট পাওয়ার কিন্তু আপনাকে সরাসরি জাপান একা আপনাকে কমিট করেছে কোচ করেছে ইতিমধ্যে এবং হবে যেগুলো আপনার আপনার মনে করেন যে তেরো হাজার ক্লিনিক সারা দেশে কিন্তু তৈরি করে দিয়েছে তারপরে এ ছাড়াও আমাদের কত হাজার মানুষ জাপানে গিয়ে এম এস পিএইচডি করছে প্রচুর প্রচুর এবং সেটা যদি আমরা শুধুমাত্র সরকারি অফিসারদের আমাদের যেহেতু আমাদের অফিসারেরা যেমন যিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আছেন তিনি হয়তো শিক্ষার উপরে একটা ট্রেনিং করে এসে চলে যাচ্ছেন হলে দেখা গেল যে মৎস্য মন্ত্রণালয় এইটা হলো কি বাংলাদেশের যে কলোনিয়াল প্যাটার্নের অবস্থা জাপানে কিন্তু যিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢুকেন তিনি সারা জীবন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে রিটায়ার করবেন যিনি অর্থে ঢুকেন তিনি কিন্তু অর্থে এই জিনিসগুলা কেন আমরা শিখছি না এটা আমার কাছে খুব দুঃখজনক মনে হয় আমরা তো বহু বছর ধরে আলোচনা করছি যে একটা পর্যায়ে গিয়ে হয়তো জয়েন্ট সেক্রেটারি পদ থেকে এটা এটা দরকার ছিল এখানে জিল্লু সাহেব যেটা বেসিক জ্ঞানটা হোক ওই পর্যন্ত তারপরে উপরে লেভেলে গিয়ে সংস্কার কিংবা পরিবর্তনটা ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস রাইট পৃথিবীতে একমাত্র পরিবর্তনই পার্মানেন্ট আর কিছু পার্মানেন্ট না অতএব সেই জায়গায় যদি আপনি পরিবর্তনে বাধা দেন পরিবর্তন না করেন তাহলে আপনার কিন্তু অগ্রগতি কোনোতেই হবে না যেমন জাপানিরা মজিদ সাহেব যে বলেন মেজি সংস্কারটা হয়েছিল এখন থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে কিন্তু নাকাসনি সাহেব দুই হাজার সালে যে সংস্কারটা করলেন তখন বলা হলো যে তুমি যদি এটা করো তাহলে পলিটিক্যালি তোমার কিন্তু ইতি হয়ে যাবে তিনি বললেন আমার ইতি হোক কিন্তু জাপান জাতির জন্য আগামী শতাব্দীতে টিকে থাকার জন্য এই সংস্কার দরকার তিনি করলেন করে বাইশটা থেকে এগারোটা মিনিস্ট্রি করলেন আমার বিশ্বাস যে বাংলাদেশকেও যদি এগোতে হয় এই পরিবর্তনের কোনো বিকল্প কিন্তু নাই
বাংলাদেশে বর্তমান যে কাঠামো ওই ভারতে একজন বিচারপতি যেমনটা বলেছিলেন যে এন্টার ভারতের স্ট্রাকচার ইজ বিং রুল বাই দি ক্রিমিনালস থাগস মানে গুন্ডাস আমরা কিন্তু যদি ভারতেরই অবস্থা হয় আমাদের অবস্থা নিঃসন্দেহে হচ্ছে ভালো না অতএব বাংলাদেশের মানুষ যারা একটা মুক্তি যুদ্ধ করেছে হয়তো অসমাপ্ত মুক্তি যুদ্ধ হয়তো আমরা সম্পূর্ণ মুক্তি পাইনি অথবা জনগণের মুক্তি হয়নি অথবা জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি নাই সেই জায়গায় আমাদের জাপানিরা বলে তোমাদের সাথে আমাদের নৈকট্য হচ্ছে এক ভাষাভাষী মানুষ আমরা এক ভাষাভাষী মানুষ তোমাদের উন্নতিতে এত দেরি হচ্ছে কেন কেন দেরি হচ্ছে আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে যে আমাদের মানুষ কাজ করতে চায় আজও দেখেন এত হাজার কোটি টাকা লুটের পরে শুধুমাত্র কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের ছেলে সন্তানরা আমাদের উদ্যোক্তা শ্রেণী তারা কাজ করছে বলে আমরা কলাপস করি নাই অর্থমন্ত্রী মহোদয় কিন্তু বারে বারে রাগ করে বলছেন কিন্তু তিনি কিছু করতে পারছেন না ধরতে পারছেন না যারা লুট করে নিয়ে গেল আপনার কৃষকের ছেলে আপনার আরব থেকে কিংবা সৌদি আরব থেকে কিংবা মিডল ইস্ট থেকে আপনাকে অন্তপক্ষে সতেরো থেকে আঠারো বিলিয়ন অফিসিয়ালি পাঠাচ্ছে আনঅফিসিয়ালিও কিন্তু আসতেছে কাছাকাছি অ্যামাউন্ট ফলে বাংলাদেশের ইকোনমির এই যে জানি না যদি যদি এই প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ আজকে আমি দিতেও চাই না করতেও চাই না কিন্তু তারপরও প্রশ্নটা মনের মধ্যে আসলো এই যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উনি ওনারা পছন্দ করেন না চান না তারপরও ওনারা দায়িত্বে থাকছেন কেন বা ওনারা বাধ্য হন অনেক কিছু মেনে নিতে এটা কি খুব জরুরি এই যে অর্থমন্ত্রীর কথা আপনি বললেন আমরা জানি ব্যক্তিগতভাবে উনি অনেক সৎ কিন্তু অনেক অসততা ওনার মন্ত্রণালয়কে ঘিরে হচ্ছে এবং উনি যে একটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান সম্পর্কে কালকেই বললেন যে তার কারণে এটি হয়েছে আমি জিল্লু ভাই বলবো এর কি জবাব হবে একদম জবাব হচ্ছে বা আমরা যে ইলেকশন কমিশনকে অনেক সময় বলি যে এরা এটা করছে ওটা করছে বা করতে পারছে না বা সরকারকে দোষারোপ করি তো ইলেকশন কমিশন তো বাংলাদেশে এবং যথেষ্ট শক্তিশালী আইন কানুনের দিক থেকে তো এই ব্যক্তিবর্গ যদি না পারেন সরকারের প্রভাবের কারণে এই দায়িত্বে থাকেন কেন সেটা অনেক বড় প্রশ্ন নো डाउट আপনি দেখেন আমি একটা আমরা জাপানেই থাকি একটা উদাহরণ শেষ করব যে কিবরিয়া স্যার জি অত্যন্ত সফল একজন অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া সাহেবের কি ভয়ঙ্কর একটা মর্মান্তিক জীবনের পরিণতি হয়েছে কিন্তু তার বিচার এখনো হয়নি জি অথবা বাংলাদেশকে হয়তো অনেক দূর এগুতে হবে কেন হচ্ছে মানুষ কিন্তু জানে কাদের কারণে হচ্ছে জাপানিরা বলে সর্বাগ্রে আমি দাই আমি আর নিজে প্রথমে ক্ষমা চাই যে কোনো কাজের জন্য আমাদের মধ্যে আমরা মনে করি ব্রিটিশ দাই পাকিস্তান দাই আমি কিন্তু দাই না অথবা এখানে কারা দাই নিশ্চয় আমরা সবাই জানি আমরা হয়তো ভাষণের নামটা উচ্চারণ করছি আমাদের প্রতিবেশী যাদের সঙ্গে আরো বেশি নিবিড় সম্পর্ক তারা খানিকটা অসন্তুষ্ট হয় তো চীনের সঙ্গে এই নৈকট্য জাপানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা তৈরি করে কিনা এটি একটি প্রশ্ন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বাংলাদেশের এখন যে সব ক্রাইসিস আছে তার মধ্যে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস একটি বড় ক্রাইসিস এবং আমরা জানি যে এই ক্রাইসিসের সময় বাংলাদেশের পরম মিত্র যারা তারা সবাই বাংলাদেশের অবস্থানের বিপরীতে তাদের অবস্থান মিয়ানমারের অনুকূলে তাদের অবস্থান এবং সেই তালিকার মধ্যে জাপানও একটি দেশ আর বাংলাদেশের সঙ্গে যাদের সম্পর্কে টানা পড়েন বকাবকি যাদের মধ্যে হয় জাতীয় সংসদ তারা মোটামুটি ভাবে বাংলাদেশের অবস্থানের পক্ষে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক জনসমর্থন তৈরির ক্ষেত্রে তাদের একটা ভূমিকা রাখছে এই দুটো বিষয় যদি আপনি একটু খানিকটা মন্তব্য করেন এই দুটো বিষয়েরই এই জায়গায় জাপানকে কিভাবে নিউট্রালাইজ করা বা কাছে টানা জায়গা বাংলাদেশের পক্ষে রাখা যেত বা যায় এই দুটো বিষয়েরই কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থ এই যে জাপান বাংলাদেশকে সাহায্য করছে আরেক দেশ সাহায্য করছে করছে না সব কিছুর পিছনে কিন্তু অর্থনৈতিক বিষয়টাই জড়িত চীন বাংলা জাপান ঐতিহাসিকভাবে তারা পরস্পর শত্রু দেশ এটা ঠিক কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে তারা জুতো বন্ধ তারা এক কারণ চীনের উন্নতি হয়েছে ওই জাপানের ইনভেস্টমেন্ট দিয়েই চীন জাপানের সাথে বাংলাদেশের সাথে চীনের যদি অর্থনৈতিক সম্পর্ক ভালো হয় জাপানের দূর থেকে মন খারাপ হওয়ার কারণ কিন্তু তারপরেও জাপান এটা পিছাবে না জাপান এটাকে খুব খারাপ অর্থ দেখে যে বাংলাদেশের যে সমস্ত সমুদ্র পথ বা সুযোগ ডেভেলপড হয় তাহলে দূর থেকে জাপানও এটা উপকৃত হবে কারণ তার ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুটা হবে সুতরাং এটা ঠিক আছে কিন্তু মায়ানমারের যে বিষয়টি এটি কিন্তু অর্থনৈতিক কেননা যে অঞ্চলটাতে এই রোহিঙ্গারা বা বসবাস করে এই অঞ্চলগুলোতে বোত জাপানের চীনের বড় বড় বিনিয়োগ হয়ে গেছে অলরেডি বিনিয়োগ এবং জাপান এই মায়ানমার সরকারও এই জাতীয় 
মানে কি বলে বিতর্কিত অঞ্চলগুলোকেই ওই ওদেরকে ইনভেস্টমেন্ট করার সুযোগে তা সুতরাং চীন বা জাপান বা তারা দেখছে বা আপনি আরও কিছু দেশের কথা বললেন তারা দেখছে যে আমাদের বিনিয়োগ স্বার্থ লঙ্ঘিত হবে যদি এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বা ইত্যাদি 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 এইসব কারণ থেকেই হচ্ছে তো সুতরাং নিউট্রাল করার একটাই পথ হচ্ছে এই যে দেখানো বা বোঝানো যে আপনার আখেরে মানে অর্থাৎ দূরে দূরবর্তীতে আপনার আসলে লাভ হবে আপনার ইয়ে হবে যদি আপনি এই বিষয়গুলোকে রিজার্ভ করেন বা করার এর জন্যই খুব দক্ষ কূটনৈতিক প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা প্রয়োজন এবং সেটা হলেই এই ব্যাখ্যাগুলো যাবে কারণ তারা হয়তো আপাতত বর্তমান সময়ের কথার দিকে দিয়ে হয়তো ভাবছেন যে আমার ওখানে ইনভেস্টমেন্ট আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওরা যদি খালি করে দিতে অর্থাৎ লোকগুলো যদি চলে যায় তা তাহলে আমাদের আরও এখানে ইনভেস্টমেন্ট করলে সুবিধা হবে এবং আমাদের এই সব পদগুলো দেখা যাবে একটা তো বিরাট ঐতিহাসিক কারণ আছে অনেক আগের থেকে কিন্তু তারা ইমিজিয়েটটা দেখছেন সুতরাং এই ইমিজিয়েট বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করতে হবে বাংলাদেশকে বা বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রয়াস প্রচেষ্টাকে যারা দূরের থেকে এসে সাপোর্ট দিচ্ছে এর কিন্তু কোনো খুব ভিত্তি বেশি না যথেষ্ট আছে যেমনটি বললেন আমাদের কিন্তু জাপানিজ স্কলারশিপ মানে বাংলাদেশ থেকে স্কলারশিপ কিন্তু জাপান সরকার উনিশশো সালের পর থেকে তারা তাদের একটা বিশেষ কর্মসূচির আওতায় কিন্তু যথেষ্ট বাড়িয়েছে এওটিএস ছিল সেই এওটিএসের মাধ্যমে এমনকি হক ভাই বা আমরা কয়েকবার চেষ্টাও করেছি অলরেডি এখানে জাপান চেম্বার অফ এগুলো আমরা গঠন করা হয়েছে এখান থেকেও কিন্তু আমাদের দক্ষ জনবল দেওয়া নেওয়ার বা ওদের এখানে ট্রেনিং দেওয়ার বা এখানকার লোকেদের ওখানে এই সুযোগগুলো কিন্তু বাড়ছে এটা বাড়ছে এবং এটা এই সম্পর্কে জাপানিজ জেও সিভির যে যারা যে ভলেন্টিয়ার তারা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায় জড়িত আছে এবং আরও শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিন্তু যোগাযোগের বিষয়টা খুব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা বাড়ছে আর কি বিশেষ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের দেশের ডেন্টিস্ট যারা ম্যাক্সিমাম তা কিন্তু সবাই এখন জাপানের 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 ট্রেনিং প্রাপ্ত আর একটা একটু সংস্কারের কথা বলি ওনার সাথে কথাটা মনে উঠলো সেটা হচ্ছে জাপানের যে সাকসেস যারা মেজি শাসনের পরে বললাম এখন যেটা সেটা যদি করা যায় এরকম যে যেমন একটা হচ্ছে যে যে অফিসার যে মিনিস্ট্রিতে ঢুকবে সে তো সেখান থেকে যাবে তার অভিজ্ঞতার ব্যাপার আরেকটা হচ্ছে জাপানে আমি যেটা খুব নিবিড়ভাবে দেখেছি সেখানে প্রতিটা মন্ত্রণালয়কে কিন্তু ওই আমার একটা বইই আছে ওই তোপখানা থেকে মতিঝিল অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্টর টু পাবলিক সেক্টরের মধ্যে যে একটা মেলবন্ধনের যে ব্যাপারটা সেটাতে তারা জাপানি যে স্ট্রাকচারালি করে রাখছে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের একটা করে উপদেষ্টা পরিষদ আছে বা যেটা বলতে মন্ত্রণা দাতা সেই উপদেষ্টা পরিষদে কারা ওই মন্ত্রণালয় বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা প্রফেসর ওই মন্ত্রণালয়ের ওই বিষয় নিয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি প্রাইভেট সেক্টরে এদের এবং তাদের প্রাক্তন কর্মকর্তা এই সব মিলে ঢিলে একটা প্রতিটা মন্ত্রণালয়ের একটা করে বিশেষজ্ঞ কমিটি আছে প্রতিটা মন্ত্রণালয়ের এতে হচ্ছে কি এরা বছরে চারবার বসে ওই মন্ত্রণালয়ের ডিসিশন দেয় যেমন আমি যখন এনবিআরে ছিলাম আমরা চেষ্টা করতেছিলাম যে আমার এনবিআরের পাশাপাশি যদি একটা উপদেষ্টা পরিষদ থাকে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকবেন ওই এফ বিসিসিআইয়ের লোকেরা থাকবেন এরা থাকবেন যারা অন্তত বছরে চারবার এনবিআর কর্তৃপক্ষকে অ্যাডভাইস করবেন যে ঠিক আছে গত তিন মাসে আপনি এই করেছেন আপনি এই দিকে গেলে হবে এই তাহলে এই বুদ্ধিগুলো পেলে পর তাহলে কিন্তু এই যে যোগাযোগের যে বিচ্ছিত যে আমরা বিভিন্ন ফিজিক্যাল পলিসি নিচ্ছি দেখা যাচ্ছে যে ফিজিক্যাল পলিসি জারি করার পরে তারপর ওনাদের সাথে আমাদের বসতে হচ্ছে বিখ্যাত ভ্যাটাইন যেরকম যেরকম সব এই সব বিষয়গুলো কিন্তু খুব ইজিলি রিজলভ হয়ে যায় যদি এই ধরনের একটা উপদেষ্টা পর্ষদ বা পরামর্শক পর্ষদ যদি প্রতিটা মিনিস্ট্রি যদি করা যায় এটা জাপানে আছে আমি ওই জন্য উদাহরণটা আসছি যদি করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের মিনিস্ট্রিগুলোর কার্যক্ষমতা এবং যে সমস্ত আইন কানুন যা কিছু আমাদের আইন জারি করার পরে তার সমালোচনা শুরু হচ্ছে কিন্তু জারি করার আগে কিন্তু এটা কিন্তু ওনারা যদি সবাই পরীক্ষা করে দেখে বলে দিতে পারতেন তাহলে তো সুতরাং জাপানের থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে শুধুমাত্র তাদের নিয়ম তান্ত্রিকতা তাদের খাওয়া দাওয়ার আমাদের গড় আয়ু আমরা যখন ছিলাম তখন তেষট্টি বছর তাদের ছিল তিরাশি আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এই বাকি বিশ বছর তোমরা বেশি কেন বাঁচো কি ব্যাপারে চারটা জিনিস পরিষ্কার আমাদের শেখার উচিত একটা হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতা সকল ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা কোনো টাইম তাদের লস হবে না দুই হচ্ছে পরিমিত খাবার এবং সময় মতো খাবার এটা কিন্তু তাদের একটা খুব বড় বৈশিষ্ট্য তারা ধৈর্যের ব্যাপারে ধৈর্যশীলতার ব্যাপারে রাজ জাপান এই একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ উনিশশো সালে যখন জাপানে গেছেন তিনি লিখেছেন যে জাপানিরা ওই বাজে তর্ক বিতর্ক করে বল ক্ষয় করে না 
না করে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না তার মানে তার ওই যে এনার্জিটা সে সেভ করে অথচ আমরা হচ্ছে কথায় কথায় বা সব কিছুর ক্ষেত্রেই আমরা অধৈর্য হয়েই কিন্তু অধিকাংশ দুর্ঘটনা কিন্তু সুতরাং তাদের এই তাদের আর চতুর্থ তো হচ্ছে যে তাদের অর্থনীতিতে তারা এটা ঠিক করেছে বাংলাদেশের কবি নজরুল লিখে গেছেন যে অর্ধেক তার নারী অর্ধেক তার নর ইত্যাদি জাপান কিন্তু এটাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে তারা তাদের মহিলাদেরকে পুরো হোম মিনিস্ট্রি এবং তাদের ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি অর্থাৎ তাদের সংসারের এই দুটো দায়িত্ব ফ্যামিলিকে দিয়েছে দিয়ে পুরুষকে ফ্রি করে দিয়েছে সে বাসার কাজ বা ওই বিষয়ে সংসার নিয়ে সে চিন্তা করবে না তাহলে হি উইল বি এবল টু গিভ মোর টাইম টু হিজ ওয়ার্ক টু দি কোম্পানি ফলে কোম্পানি উন্নতি হলে ওই ফ্যামিলির তার উন্নতির ভাগ পাবে আর আমাদের হচ্ছে বা আমাদের মতন দেশে কি হচ্ছে অর্ধেক সময় সংসারে যাচ্ছে অর্ধেক সময় অফিস যাচ্ছে অফিস দিয়ে বাসায় ফোন করছি বাসার থেকে কি হচ্ছে সেটা চিন্তা করছি আমাদের স্ত্রীরাও অর্ধেক আগ্রি করছেন অর্ধেকে করছেন যে সমস্যাটা তাদের কিন্তু কেন এত তাদের প্রোডাক্টিভিটি বেশি এর কারণটা ওইটাই যে তাকে সংসার থেকে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়াজিকে প্রতি সোমবারে সে একটা খামের ভিতরে তার পুরো এক সপ্তাহ আয়ের খরচটা দিচ্ছে চলতে হবে আগামী শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং এর ফলে হচ্ছে ওই যে তাদের সেভিং এত বেশি কেন কারণটাই সে কিন্তু কোনো বাজে খরচ করতে পারছে না বা তার সেই সময় নাই সেই সময় নাই ওদের হাইয়েস্ট সেভিং এইসব কারণেই কিন্তু এই দুজনের যৌথ এতে তো সুতরাং ওয়াইফ সিস্টেম আছে এই বলা আছে দুজনে একসাথে সেক্ষেত্রে না সে একই সাথে সংসারের যার জন্য তাদের ওই যে বিয়ে বা সংসার করার প্রবণতা গুলো কিন্তু কমে যাবে জাপানের দৃষ্টিভঙ্গি আসলে কি এই মুহূর্তে কিন্তু সরকার মনে করবো যে সরকার অনেক সিরিয়াসলি জাপানকে নিয়েছে মানে অফলেট একটা আলাদা একজন সিনিয়র সেক্রেটারিকে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি আবুল কালাম আজাদ সাহেব দেখছেন এবং আমি আমরা গত একটা মিটিং জাপানে করে আসলাম যেসব সমস্যাবলী বিনিয়োগকারীরা ফেস করছে সেগুলো সরকার সরাসরি সর্বোচ্চ লেভেলে সেটাকে খুব সিরিয়াস একটা নিচ্ছে আগে আমরা এগুলো বলতাম সিস্টেম লস হতো হয়তো করত করত না এখন কিন্তু ডাইরেক্টলি সরকার একজন অলমোস্ট উপদেষ্টা বলা যেতে পারে একজন কোর্ডিনেটর নাম দিয়েছে ওনাকে এসডিজি কোর্ডিনেটর তিনি দেখছেন আমার মনে হয় এটা রাইট ট্র্যাকে আছে বাট ওভারঅল যে আমাদের সীমাবদ্ধতা যেমন আমাদের যে সামাজিক অবস্থাগুলো যেমন আমাদের দুর্নীতির ব্যাপারে তাদের অনেক অভিযোগ আছে অবকাঠামোর যে আমাদের স্বল্পতা সেটা একটা বড় রকমের বাধা সেগুলোর জায়গায় সবটা যে জাপান করে দেবে তা তো হতে পারে না আমাদের তো ডেফিনেটলি আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং সরকার আমি মনে করি যে সেটা চেষ্টা করছে বাট টোটালি যে জাপানের মানুষকে সন্তুষ্ট করাটা সহজ না কারণ হচ্ছে তারা অ্যাকচুয়ালি এই যে মেজিক সংস্কারের আগে তিনশো বছর যে বন্ধ ছিল এই বন্ধের সময় তারা যে কঠোর নিয়মানুবর্তীটা ফিউডাল সোসাইটি মানে সামরা যখন শাসন করেছে তখন প্রতিটা জাপানের মানুষের যে কালচারাল যে চেঞ্জটা তারা করেছে সেটা কিন্তু একটা জাপানিদেরকে একটা আলাদা জাতি হিসেবে আবির্ভূত করেছে তাদের কমিটমেন্ট তাদের কোনো কমিটমেন্ট না পারলে পর হারাকিরে আত্মহত্যা করার যে প্রবণতা কিংবা এখনও তারা সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করে অর্থাৎ এই ব্যাপারগুলো একটা ভিন্নতা আছে তাদের কিন্তু আমরা যেটা শিখতে পারি যেমন তারা কিন্তু এখন থেকে দেড়শো বছর আগে মাত্র তারা যখন যাত্রা শুরু করে আধুনিক জাপানের মেজিক সংস্কারের মাধ্যমে তখন শিক্ষাকে তারা এক নম্বর হিসাবে ধরেছিল যে আমরা ইউরোপে এগিয়ে গেছে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব হয়ে গেছে আমরা পেছনে পড়ে গেছি তারা 
ইতিমধ্যে গোলাবারুদ আবিষ্কার করেছে জাপান কিন্তু তরবারিতে ছিল তখন এই দেড়শো বছরে দেখেন তারা শুধু শিক্ষার জন্য এমন বিপ্লব করলো যে শিক্ষিত হয়ে তারা সবাইকে পাঠিয়ে দিল বাইরে এবং শিক্ষক আমদানি করলো আমাদের প্রাক্তন জাপানের রাষ্ট্রদূত মিস্টার সাদুসীমা আমাদের বাড়িতে একটা এই পাবলিক লেকচারে এই কথাটা বলেছিলেন যে তারা শিক্ষক আমদানি করেছিল আমাদেরও কিন্তু বাংলাদেশে এখন প্রয়োজন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমাদের প্রশিক্ষক আমদানি করা দরকার কারণ আপনি সার্টিফিকেট দিচ্ছেন পাস করাচ্ছেন এই পাস দিয়ে তো কোনো লাভ হবে না আপনাকে তো যোগ্য মানুষ গড়ে তুলতে হবে একটা হলো স্কিল শেষ করে দক্ষ প্রশিক্ষিত ম্যানেজার নাই আমাদের ফর এক্সাম্পল আজকে ইন্ডিয়ান শ্রীলঙ্কান বাইরের লোকরা এসে সব ম্যানেজারের কাজ করছে তো ম্যানেজার কিংবা গভর্নেন্সের জন্য কি আপনি সব বাইরে থেকে আনবেন সে তো সম্ভব না ফলে আপনাকে টপ প্রায়োরিটি যেগুলো দেওয়া দরকার সেগুলো কিন্তু দল মত নির্বিশেষে বুঝতে হবে যে জ্ঞানের কোনো বিকল্প নাই এবং জ্ঞান কিন্তু নকল করে হয় না অতএব এইসব জায়গায় যে অরিজিনাল জায়গাগুলো এইসব জায়গায় কিন্তু জাতি গঠনের জন্য আপনাকে কঠোরভাবে এগোতে হবে ডক্টর মজিদ জাপান বাংলাদেশের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার ছেচল্লিশতম বার্ষিকীতে আমি মনে করি জাপানের থেকে অনেক কিছু জানার শেখার আছে তাদের দেওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহারেরও যেমন প্রয়োজন আছে ঠিক তেমনি চোখ কান খোলা রেখে এই সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যেন কোনো প্রকার ভুল বোঝাবুঝির কোনো সৃষ্টি না হয় সেই ব্যাপারে সকলকে বিশেষ করে বাংলাদেশের জনগণকে কেননা জগন্নগণেই হচ্ছে আমি মনে করি যে দে উইল ইমপ্লিমেন্ট অল দি থিংস অ্যান্ড অল দা এবং আমি যেটা বলেও থাকি সব সময় যে আমাদের জনগণের এমন একটা রেজিলিয়েন্ট পাওয়ার আছে যেটা আন্তশলীলা শক্তি মনে করি আমি যে যত শত বাধা বিপত্তির পরেও কিন্তু উই আর অন দ্য প্রোগ্রেসিং ওয়ে সেই এই অদম্য এই প্রসেসটা এবং একে সম্মান করে আমাদের সামাজিকভাবে চিন্তা চেতনার উদ্বোধন ঘটিয়ে আমরা এই জাপান বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এর থেকে আমরা আরও বেশি উদ্বুদ্ধ লাভ করতে পারি দর্শক আমার অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে এম এল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমরা দুটোয় সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটায় শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর এই পর্ব সহ পুরোনো পর্বগুলো দেখবার জন্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবার জন্য তৃতীয় মাত্রার সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য যে কোনো সময় ভিজিট করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা ডট কম ফেসবুক গুগল প্লাস টুইটার এবং ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা যে পেজগুলো রয়েছে সেসব পেজগুলো তিনি মিস্টার আব্দুল হক এবং ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দুজনকে দর্শক কথা হচ্ছিল জাপান বাংলাদেশ সম্পর্কের ছয়চল্লিশ বছর নিয়ে আজকে এই সম্পর্কের সম্পর্কের গভীরতা নিবিড়তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এটি অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই ঐতিহাসিকভাবে জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা সম্পর্ক রয়েছে জাপানিরা বাঙালিদের প্রতি বাংলাদেশের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাদের মমত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে এসছেন নানাভাবে তবে এই সম্পর্ক যেন কোনো কারণে চিহ্ন ধরে সম্পর্ক যেন কোনো কারণে প্রশ্নের মধ্যে না পড়ে মাঝে মধ্যে যেগুলো আমরা অতীতে দেখেছি সেসব বিষয়ে বাংলাদেশকে আরও অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু যারা যারা বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সব সময় পাশে থাকছে সেই সব দেশগুলো সম্পর্কে বাংলাদেশকে সব সময় তাদের স্বার্থ তাদের রাজনৈতিক অবস্থান কূটনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরকে বিশেষ করে অনেক বেশি সজাগ এবং সতর্ক থাকতে হবে আমরা আশা করি শুধু পররাষ্ট্র দপ্তর বললেও ভুল হবে আরও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে তার মধ্যে একটি অন্যতম মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে জাপান থেকে আসলে শুধু তাদের বিনিয়োগ তাদের উন্নয়ন সহযোগিতা নিয়ে অনেক কিছু শেখার আছে এবং সেই শেখার বিষয় এই আলোচনার মধ্যে এসছে শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা একটি অন্যতম বিষয় জ্ঞান অর্জন যেটি এবং জ্ঞান নকল করে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে হয় না সে কথা আমার অতীতের আলোচনার মধ্যে নিয়ে এসছেন ধৈর্য আমরা একটু নানা কারণেই আমাদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা আছে সেই অস্থিরতা কাটিয়ে তুলতে হবে এই সব জায়গাগুলোতে অনেক বেশি বাংলাদেশকে আসলে মনোযোগ দিতে হবে এবং সব কথার বড় কথা আমাদের খানিকটা কৃতজ্ঞতা বোধেরও অভাব আছে আজকের এই দিনে আমরা জাপানের বাংলাদেশের প্রতি যারা বন্ধু ভাবাপন্ন জাপানের নাগরিকদের জাপানের সরকারে যারা বিভিন্ন সময় ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করেছেন যারা বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সহযোগিতা করেছেন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং জাপান এবং বাংলাদেশের এই বন্ধুত্ব জন বিশেষ করে জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও নিবিড় হোক সামনের দিকে আরও এগিয়ে যাক দুদশ দুদেশ পরস্পর হাত 